Evet dostlar soruyordunuz soruyordunuz arbitrum ne olacak ne yapacağız ne edeceğiz yandı gülüm keten elvam vay vay vay paracıklarım gitti falan filan diyenlerinizi duyar gibiydim. Ee, şimdi adamlar açıklamayı yapmışlar aslında bu videoyu da çekmeye gerek yoktu ama çok soran insan olduğu için e, tekrar çekeyim istedim. Hemen şunların zaten bir Twitter'ına gidelim arkadaşlar. Arbitrum'un Twitter'ına gittiğinizde burada zaten ne zaman atmışlar bunu? 16 Ekim işte dün falan atmışlar. Ee, zaten hadi çeviriyi de yapalım. İşte carçurt diyorlar. Ee, tüm hızıyla geri döndük. Ee, i̇şte Galkise'de yaşanan sorundan falan kusura bakmayın. Ee, bizlik bir şey değil. İşte Topo NFT görevini daha, daha önce tamamlamışlar için hala sorun olduğunu söylemişler. E, ama görevi yeniden yapanlar için de herhangi bir sorun olmayacağını falan filan söylemişler. O yüzden e, burada açıklamaya açıklamayı yapmışlar. Artık bundan sonrası bize kalmış. Yapıp yapmamak sizin kararınız. Yine Galkise'den devam ediyorlar. Aslında yani ben Galkise'nin burada zaten geldiğinizde ikinci hafta şu an açık. E, hatta zamanlarını da söyleyelim. Ne zaman açmışlar bunu? Bitiyormuş. Evet 21'inde yani 3-4 gün 5 gün sonra bitiyor. 22'sinde de işte e, ödülünüzü alacaksınız. Yani işte e, beige ne derler ona Türkçesi. Neyse yani anladınız onu. İlk hafta aldığımızın aynısından alacağız. E, buraya geldiğinizde görüyorsunuz yine Galkise ile devam ediyorlar. Ha, Galkise açıkçası bende şüphe uyandıran bir şey haline döndü biraz. Fakat e, yapacak da bir şey yok. E, yerine alternatif bir şey bulamadılar. Bulamadıkları için yani başka bütün projeler böyle aslında hala Galkise'den tekrar devam etmeye başladılar. E, keşke başka bir alternatif daha güvenli, daha sistemi düzgün çalışan bir yer olabilseydi ama şimdilik yok. O yüzden Galkise'de onlarca açıklama yaptı, düzelttik, şu yaptık, bunu yaptık. İşte zarara uğrattığımız, hacklendiğimizden dolayı işte para kaybeden varsa bize yazsın onlara işte geri döneceğiz falan filan gibi gibi e, ortamı yumuşatmaya çalıştılar. Ben açıkçası mecburen tabii ki devam edeceğim Galkise'den işlemler yapmaya. Çünkü projeler oradan işlem istiyor bizden. E biz de e, affedersiniz e, burayı bir plane sikeski yapacağız. Yani o yüzden e, yapacak bir şey yok. Yani yapmak istemeyen arkadaşlara da saygı duyarım. Hani e, olay Galkise'den devam edecek. Galkise'ye güvenmiyorsanız yapmayın arkadaşlar. He ben her zaman zaten e, kriptoda bir işlem yaparken yan cüzdanımı kullanıyorum. Ee, siz de mutlaka yani ana cüzdanınızla zaten bu tarz işte testnetlere onlara bunlara umarım katılmıyorsunuzdur. Zaten e, dünyanın en saçma şeyi olur. İçinde e, yüklü meblağ bir paranız olan cüzdanınızı sakın bu işlere girişmeyin. E, Metamask'ta bir arkadaş da sormuştu cüzdan yeni cüzdan nasıl açılır falan çok basit aslında ama e, Metamask'la ilgili de bu hafta bir vaktim olursa hem güvenliğini hem yeni cüzdan açmayı açıklarım. Metamask'la ilgili bir cüz video da çekmiştim baya oldu ama tekrar çekeriz sorun değil. Şimdi gelelim o zaman e, asıl mevzuya tekrardan. Aslında hani yapılacak hiçbir şey yani anlatılacak bir şey yok. Neden derseniz biz zaten biliyorsunuz burada ikinci hafta görevini anlatmıştık. E, birinci haftayı zaten alabilmiştik. İkinci haftayı anlatmıştık. E, hacklemeden dolayı durmuştu. O yüzden şu an size açıkçası tek tek yine anlatmayacağım. Çünkü aynı görevler var. E, şöyle göstereyim hatta. Ben mesela bu NFT görevini videoda da göstermiştim. Yapmıştım. Ama şimdi mesela tıklıyorum buradan. Galaksiye'ye git kardeş diyorum. Ee, benim o görevim e, onaylanmamış yanında tik yok büyük ihtimalle mecburen tofu NFT'den gidip bir tane daha e, arbitrum NFT'si alacağım İnşallah açılırsa göstereyim size de diyeceğim ama hala açılmadı evet geliyor geldi gördüğünüz gibi e, Twitter kısmı zaten o zaman da tikliydi ama bu bir türlü e, onaylanmadı işte ya al diyor bir tane arbitrum ağında NFT ya da sat diyor e, en son güncellemeyi de gördüğünüz gibi 10-16'da yani e, 16 Ekim'de yapmışlar Demek ki benim ta geçen yaptığımı saymamışlar. Mecburen gidip ben bir kere daha artık en ucuz NFT işte 10, 10 cent 15 cent olan bir NFT'yi gidip buradan alacağım. Zaten üstüne tıkladığınızda sizi o siteye atıyor. E, cüzdanınızı işte topa NFT'ye bağlayıp e, alabilirsiniz. Şöyle bir büyütelim. E, bağlayıp buradan Arbitrum ağından e, gelip en düşük NFT'yi bulup alabilirsiniz. Görevin biri buydu. Bunu detaylı anlattığım için şu an burada bir daha göstermiyorum. E, ben de mecburen alacağım. E, ama şöyle bir şey ikinci görevi yapmıştım. Evet onu da göstereyim. E, i̇kinci görev o zaman da onaylanmıştı. Bakın geldiğimde şu an buna ben bir şey yapmadım. Zaten onaylı duruyor. Zaten almışım gördüğünüz gibi. Şunu alamamıştım. Bunu alacağım inşallah. İşte dedim şunu bir daha alıp sat, satma işlemini yapınca. O yüzden ikinci hafta görevi e, Oktober 22 yani Ekim 22'ye kadar devam ediyor. Pardon. E, devam et, 21'ine kadar devam ediyor. 22'sinde de 
e, şey alacağız. E, NFT'sini alacağız ya da işte o batch dediği şeyi alacağız. E, sonra da 6 gün yaklaşık 6 gün sonra da 3. hafta açılacak. Büyük ihtimalle 3. hafta görevleri de yine Galaxy üzerinden devam edecek. O yüzden Arbitrum'a devam etmek istiyorsanız e, Galaxy ile aranızda bir problem varsa o sizin tercihiniz. Artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. E, ben de videoları çekmeye, testnetlere katılmaya devam ediyorum. Birkaç tane daha video çektim zaten atacağım onları. Onlarda da Galaxy istiyorlar arkadaşlar. O yüzden <gülüyor> açıkçası e, Galaxy işi biraz mecburiyet gibi. Yani Galaxy ne derseniz de biliyorsunuz şu siteydi. Hacklenen site. Ana sayfasına da geri dönelim. Bir 250-300 bin dolar mı? 1 milyon dolar mı? Hacklenmişti. E, ama yapacak da bir şey yok dediğim gibi. E, herkes burayı kullanıyor. Projeler burayı kullanıyor. Biz de mecburen e, kullanmaya devam edeceğiz. O yüzden arbit durumuyla ilgili hani çok da uzatacak bir şeyim yok. Kendiniz de gelip ben sadece bu linki koyarım yine videonun altına. E, siz buradan şu iki görevi yaparsınız. E, üçüncü hafta görevi açıldığında da onu da tekrar zaten dediğim gibi ben yedi haftayı çekerim diyordum. E, açıldığında çekeriz. E, aklınıza başka bununla ilgili bir şey kaldıysa sorarsınız. E, yorumlardan yazarsınız. Ben de bildiğim kadarıyla cevaplarım. E, şimdilik bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.